എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമുക്ക് സർക്കിൾ മെഷേഴ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഇനി ആ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ മൂന്ന് പ്രോബ്ലം കൂടെ ഉള്ളു അതിൽ എത്രാമത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണേ കേട്ടാ മൂന്ന് പിന്നെ നാല് അഞ്ച് മൊത്തം അഞ്ചെന്നാണ് ഉള്ളത് അപ്പം അതിൽ മൂന്നാമത്തെ നോക്കാം സെൻറ്റേർഡ് അറ്റ് ഈച്ച് കോർണർ ഓഫ് എ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ എ പാർട്ട് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് ഡ്രോൺ ആൻഡ് ഫിഗർ ഈസ് കട്ട് ഔട്ട് ആസ് ഷോൺ ബിലോ നമ്മൾ ഒറ്റകളിൽ ചെയ്തുവല്ലോ അതേപോലെ ഇപ്പൊ ഹെക്സകൾ റെഗുലർ ഹെക്സകളിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ആ അത് എന്നിട്ട് കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടത് അല്ലെ വാട്ട് ഈസ് ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് ഫിഗർ ഫിഗറിന്റെ ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫിഗർ ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സകൺ ആറ് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് സെന്റേർഡ് അറ്റ് ഈച്ച് കോർണർ ഓരോ കോർണറും ഓരോ വേർടെക്സിനും സെന്റർ ആക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഓരോ ആർക്കുകൾ ഇങ്ങനെ വരച്ച് വരച്ച് പോയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ഹെക്സകന്റെ ഓരോ വെർടെക്സിനെയും സെന്റർ ആക്കിക്കൊണ്ട് ഓരോ ആർക്കുകൾ വരച്ചപ്പോ എത്രയാണ് ആരം അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് റേഡിയസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലെ ഇവിടെ കുത്തിയിട്ട് ഇവിടെ വരയ്ക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ അത് തിരിച്ച് അത് ഇവിടെ വരയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോ എത്രയാണോ ഒരു സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് ഉള്ളത് അതിന്റെ പകുതിയാണ് റേഡിയസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് ടു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ആർക്കുകളുടെ ഒക്കെ റേഡിയസ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വെട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കാണണ്ടേ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുക എന്താണ് ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ആണ് നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടുക അല്ലെ ഇതിപ്പോ ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യം അത് പടാത്ത ഈ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പൊ ഇതിന്റെ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക ഏരിയ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന സംഭവം എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപം തരുമ്പോ അതിന്റെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ നമുക്ക് മൊത്തം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ മൊത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സമ ഷഡ്ഭുജം ആണ് അതായത് റെഗുലർ ഹെക്സകൺ ആണ് അതിന്റെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും റെഗുലർ ഹെക്സകണ്ടേ ആവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഫോർമുല സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണ് റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമഭുജ ത്രികോണം ഈക്വലേറ്റൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ആണ് അങ്ങനത്തെ ആറ് ഈക്വലേറ്റൽ ട്രയാങ്കിളുകൾ ചേർന്നതാണ് ഒരു ഹെക്സകൺ അപ്പൊ ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സകൺ അപ്പോ നമുക്ക് സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ആറെണ്ണം ചേർന്നതായത് കൊണ്ടാണ് ആറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണത് അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഇതിന്റെ മൊത്തം ഏരിയ കിട്ടി പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന എന്താണ് ഇതിന്റെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ഓരോ ആർക്ക് ഉൾപ്പെടുന്ന ആ സെക്ടറിന്റെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഒരു സെക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ഇത്രയും ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയ കിട്ടും അപ്പൊ മൊത്തം ഏരിയയിൽ നിന്നും ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ മൈനസ് ചെയ്താൽ ഈ ഭാഗത്തിന്റെ മാത്രമായി മാറി അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ റെഗുലർ ഹെക്സകൺ ഏരിയ ഓഫ് റെഗുലർ ഹെക്സകൺ ഈക്വൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹെക്സകന്റെ ഒരു സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് എ അപ്പൊ ഒരു സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് എ ഈക്വൽ ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയുക ആറ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഇൻറ്റു എ അല്ലെ ടു ഇൻറ്റു ടു അപ്പൊ അക്കും മുഴുവൻ ഞാൻ എഴുതുണ്ടല്ലോ അതായത് ഫോർ വരും ടു ഇൻറ്റു ടു എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈ ഫോർ ഇപ്പൊ ഫോറും ഫോറും പോയി എത്ര കിട്ടി സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഹെക്സകളുടെ ഏരിയ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഹെക്സകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഏരിയ
ഇനി അത് ഓർമ്മയില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കൊണ്ട് ഒക്ടകളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തില്ല അതുപോലെ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി സോറി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് വൺ ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഹെക്സഗൺ വരയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഹെക്സഗണിൻ്റെ എത്രയാണ് ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ആകുമ്പോൾ കേട്ടോ എല്ലാം ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ അളവ് വരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ എത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കും വൺ ട്വൻറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇവിടെ ടുവിന് പകരം അല്ല ആറിന് പകരം എത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കുക വൺ സ്ക്വയർ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം ഇത് മൊത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇത് ഒരു വട്ടം ഇത് മൂന്ന് വട്ടം അപ്പോൾ പൈ അയ്യോ ഈക്വൽസ് പൈ ഇൻറ്റു അല്ല അതൊക്കെ പോയില്ലേ അപ്പം പൈ ബൈ ത്രീ പൈ ബൈ ത്രീ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് വൺ സെക്ടർ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ നമുക്ക് ആറെണ്ണത്തിൻ്റെ കിട്ടണം അപ്പം ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴോ സിക്സിൽ മൂന്ന് സിക്സിൽ രണ്ട് വട്ടം അപ്പോൾ ടു പൈ കിട്ടി ടു പൈ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പം നമുക്ക് മുന്നേ നമ്മുടെ മൊത്തം ഇതിൻ്റെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അപ്പം ഈ സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീയിൽ നിന്നും ടു പൈ മൈനസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ത്രെയിം സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ടീച്ചർമാർ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി എന്ന് പറയും ചില ടീച്ചർമാർ പറയും കണ്ടുപിടിച്ച് തന്നെ ഉത്തരേതെന്ന് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീയുടെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ അപ്പോൾ സിക്സ് കൊണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടും ടു പൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു പൈൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോറും ടുവും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അത് ഈ സിക്സിൻ്റെ ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ വാല്യൂ പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റിന് ആക്കിയിട്ട് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ ടു ഡെസിമൽ പോയിന്റിന് ആക്കിയിട്ട് ഇടാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിടണം ഇതൊന്നും പറയാൻ തരം ഇങ്ങനെ ഇട്ടാലും മതി ചിലപ്പോൾ ടീച്ചർമാർ പറയും ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിടണം ക്വസ്റ്റിനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലേലും കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ കണ്ടുപിടിച്ചു തരാം മനസ്സിലായില്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ദ പിക്ചർ ബിലോ ഷോസ് ടു സർക്കിൾസ് ഈച്ച് പാസിങ് ത്രൂ ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ അതർ ഓരോ സർക്കിളും മറ്റേതിന്റെ സെന്ററിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് എന്നിട്ട് ആ സെന്റർ പോയിന്റുകൾ രണ്ടിന്റെ സെന്ററുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി ചേർത്തിട്ട് അവിടെ അതിന്റെ അകലം തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദ റീജിയൻ കോമൺ ടു ബോത്ത് രണ്ട് സർക്കിളിനും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഏരിയ ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു ഒരു സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇനി വേറെ ഒരു സർക്കിൾ ഈ സർക്കിൾ കടന്നു പോകുന്നത് മറ്റേ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിലൂടെയാണ് അപ്പൊ മറ്റേ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇവിടെയാണ് വിചാരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന് കുത്തിയിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോ ഈ സെന്ററിലൂടെയാണ് ആ സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ എന്നിട്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ടു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ രണ്ട് സർക്കിളിന്റെയും റേഡിയസ് അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ വരയ്ക്കുള്ള അകലമാണല്ലോ റേഡിയസ് അത് എത്രയാ ടു സെന്റിമീറ്റർ എന്നാ പോലെ ഈ സർക്കിളിന്റെയും ഈ സെന്ററിൽ കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നു അത് എത്രയാ അകലം ടു സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ടു സർക്കിൾ രണ്ട് സർക്കിൾസിന്റെയും റേഡിയ എത്ര വരുന്നത് ടു സെന്റിമീറ്റർ വീതമാണ് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ റേഡിയസ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് നോക്കിയേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാണ് ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഇതിന്റെ ആണ് നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെയ്പ്പിൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫോർമുല ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇ
അപ്പോൾ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമുള്ള രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് അതായത് രണ്ട് ഈക്വലായിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇനി ഇത് എന്തിനാണ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലാവാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആർക്ക് എടുക്കാം ഈ ഒരു ആർക്ക് മാത്രം എടുത്താൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് ഇതാണ് അതിലേക്ക് രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ സെക്ടർ ഈ ഒരു സെക്ടർ മനസ്സിലാവട്ടെ ഇതിൽ ഏതാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ ആർക്കാണ് കേട്ടാ ഈ ആർക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് മുട്ടി ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ഈ നമ്മളിപ്പോ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചില്ലേ ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗം ഒരു സെക്ടർ ആണ് അല്ലെ എന്ന പോലെ ഈ ഇപ്പുറത്തെ ആർക്ക് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മാത്രം ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാലോ പോരാ ഇത്രയും ഭാഗം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു കഷ്ണം ദേ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് കണ്ട ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെയും കൂടി വന്നാലാണ് രണ്ട് സർക്കിളിന്റെ കോമൺ പാർട്ടിന്റെ ഏരിയ ആവുള്ളൂ ഇത്രയും ഭാഗം ഒരു സെക്ടർ നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം പക്ഷെ ഈ ഒരു കഷ്ണം കൂടി കിട്ടണം അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത സെക്ടർ നമ്മൾ എടുക്കണം അടുത്ത സർക്കിളിന്റെ സെക്ടർ അതെങ്ങനെയാ നിക്കണേ അത് ഈ പോയിന്റിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഈ സെന്ററിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ അതിന് കുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ വരാ അതിങ്ങനെ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക അതിന്റെ രണ്ടറ്റങ്ങളും തമ്മിൽ അതിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതിന്റെ മൊത്തം ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിന്റെ മൊത്തം ഏരിയ കിട്ടും അപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം ഈ സെന്ററിലുള്ള ഈ ഒരു സമഭുജ സാമാന്തരികാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് ഈക്വലേറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾസ് കൂടി ചേർന്നത് അതിന്റെ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഏടായി അല്ലെ അത് ഓൾറെഡി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂട്ടിയതാണ് മറ്റേ സെക്ടറിൽ ആ ഭാഗം വന്നിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ആ പോർഷൻ അടുത്ത സെക്ടറും കൂടി അതിന്റെ മേലെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോ ഈ ഒരു രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഭാഗം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ആഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാ രണ്ട് സെക്ടറിന്റെയും ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ റേഡിയസ് ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മള് ഒരു സെക്ടറിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഒരു സെക്ടറിന്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരെ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് വേണ്ടത് അതിൽ ആർ നമുക്ക് കിട്ടി എക്സ് എത്രയാ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെക്ടർ വരുമ്പോൾ ഇവിടത്തെ ആംഗിൾ ആണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടത്തെ ആംഗിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം ഒരു റോംബസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഇത് രണ്ട് ഇത് രണ്ട് ഇത് രണ്ട് ഇനി സെന്ററിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിനെ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതും രണ്ടാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ഈക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഒരു ഈക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു ആംഗിൾ എത്ര വരാ അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് വരാ അല്ലെ അറുപത് വീതമാണ് വരാ അപ്പൊ ഇവിടെയും അറുപത് ഡിഗ്രി വീതം തന്നെയാണ് വരാ അപ്പൊ ഇത് മൊത്തം എത്ര ഉണ്ടാവും അറുപത് അറുപതും നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണ് വരാ അപ്പൊ എക്സിന്റെ അളവ് നമുക്ക് കിട്ടി നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ പൈ ഇൻറ്റു ആറ് രണ്ടാണ് രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇതിൽ ഒരു വട്ടം ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ഈക്വൽസ് ഫോർ പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ കിട്ടി ഇത്രയും സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു സെക്ടറിന്റെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെക്ടർ കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചാലോ അപ്പൊ ഒരു സെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കണത് ഇത്രയും ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയ നമ്മുടെ അതിൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ മാത്രം ഇനി നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളൂ അല്ലെ അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ കൂടി കൂടുമ്പോ എന്തുണ്ടാവാ ഇത്രയും ഏരിയ കൂടി വീണ്ടും ആവശ്യമില്ലാണ്ട് കൂട്ടുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഇത് കുറയ്ക്കണത് മനസ്സിലായാ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ
a square by 4 ആണ് രണ്ടെണ്ണമുള്ളത് കൊണ്ട് 2 root 3 by 4 into a square ചെയ്താൽ മതി 2 into root 3 by 4 into a a എന്ന് പറയുന്നത് 2 square ആണ് 2 square അതായത് 2 square എന്ന് പറയുന്നത് 4 ന് ഇതാ അപ്പോൾ 4 ന് 4 പോയി അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി 2 root 3 square centimeter കിട്ടി അതാണ് ഇതിന്റെ ഏരിയ അപ്പോൾ ഏതാണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ നിന്നും this is the minus. This is the extra vernus. We have to do this. 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 Last one, the figure shows three circles drawn with their centers on each vertex of an equilateral triangle and passing through the other two vertices. Find the area of the region common to all three. If you have a vertex, you can the center of the circle. If you have a vertex, you can the center of the circle. If you have a center of the circle, the center of the circle. If you have a circle, you can the the this is the same thing. 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 This is the Common item moon circle no good it very nickel ningle e figure licking okanda text till the figure licking oak. Common item where nearly or triangle better than the triangle in the area can be changed correctly. Pin never the game in an Urubago very good Kashno. In an Urukashno very good. In an Urukashno very good. Lay. Candidly. Divide either pin either pin either. Pin a common item e triangle very good. Then, we will see this triangle. 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 We will see this this is the sector of the triangle. This is the sector of the triangle. This is the triangle. This is the this is the moon sector. We will see the moon sector. We will see the moon sector. We will see the sector. We will see the moon 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 radius. We will see the moon sector. 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 We will see then other two vertices लोड़े कारण वो नून वाले एम्बो आइने उरी साइड ने लेंग ताई रिकिलो रेडियस अत टू सेंटीमीटर आनंद तंद टेंड अपो पिने नंबर एक्स आना दे दे इतना डिग्री आना आदेन डे ये सेक्टर नंबर 
സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയണം സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഓരോ ആംഗിളും അല്ലെ ഇതിന്റെ പി ആംഗിൾ ആണ് ഇതിന്റെ ഇ ആംഗിൾ ആണ് ഇതിന്റെ ഇ ആംഗിൾ ആണ് അതൊക്കെ ഈക്വൽ ആണ് ഈക്വലേറ്റൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് വരാ അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് സെക്ടറിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചു തരും കണ്ടുപിടിക്കാലോ അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും പയ്യാർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി അതായത് പൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്ക്വയർ അതായത് നാല് ഇൻറ്റു അറുപത് ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് അറുപത് ഒരു പ്രാവശ്യം മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ എത്ര ഓട്ടം പോവും ആറ് ഓട്ടം പോവും അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി നാല് ബൈ ആറ് പൈ കിട്ടി ഇത് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ഇതുപോലത്തെ മൂന്നെണ്ണുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ത്രീ ത്രീയിൽ ഒരു വട്ടം സിക്സിൽ രണ്ട് വട്ടം രണ്ട് നാലിൽ രണ്ട് വട്ടം അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് എത്ര കിട്ടി ടു പൈ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് മൂന്ന് പ്രാ മൂന്നെണ്ണം കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് ഈക്വലേറ്റൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ ഈക്വലേറ്റൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഓഫ് ഈക്വലേറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ റൂട്ട് ത്രീ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈഡ് ലെങ്ത് അതായത് എ ഇൻറ്റു എ രണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇൻറ്റു നാല് ബൈ നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നാലും നാലും പോയി അപ്പൊ റൂട്ട് ത്രീ വന്നു ഇനി റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ആണ് രണ്ടു വട്ടം മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വന്നു ടു റൂട്ട് ത്രീ വന്നു സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ടു പൈ നിന്നും ടു റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ഉത്തരം കിട്ടും ടു പൈ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സെക്ടർ കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുള്ള തുകയാണ് അതിൽ നിന്നും രണ്ട് ഈക്വലേറ്റൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ തുക നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ഒരു രൂപത്തിന്റെ അതായത് ഈ മൂന്ന് സർക്കിളും കൂടി കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയ കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ നിങ്ങളുടെ മാത്സ് ടീച്ചർ എന്താ പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്തിട്ടാൽ മതി എന്ന് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ പറയുകയാണെങ്കിൽ സുഖമായി ഇതുവരെ നമുക്ക് നിർത്തി നിർത്താം അല്ലാതെ തന്നെ പിന്നെ ഇത് രണ്ടും കൂടി രണ്ടും പയ്യും കൂടിയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാ ആ കിട്ടണ ഉത്തരത്തിൽ നിന്നും ഈ ടുവും വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ റൂട്ട് ത്രീയുടെ വാല്യൂ കൂടിയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന 